வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பெரிதும் அதிகமா கவலைப்படுறது ரத்த சோகை பிரச்சனை அதுவும் பெண்களுக்கு இந்த ரத்த சோகை பிரச்சனை அதிகமா காணப்படுது ரத்தத்துல ஹீமோக்ளோபின் குறைவா இருக்கும் போது ரத்த செல்கள் ஆக்சிஜன் தேவையான அளவு செல்களுக்கு எடுத்து செல்ல முடியாது அதுதான் ரத்த சோக அப்படின்றோம் ரத்த சோக இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்கும் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கும் நெஞ்சு படப்படக்கும் அடிக்கடி மயக்கம் ஏற்படும் தலைவலி நம்ம பொதுவா பார்க்கும் போதே நம்மளோட சருமம் மற்றும் வாயின் உட்பகுதி வெளுத்து போயிருக்கும் இதெல்லாமே நம்ம ரத்த சோகையோட ஒரு அறிகுறி அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இயல்பா நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை எடுத்துட்டா நம்ம ரத்தத்தின் அளவு அதாவது ஹீமோக்ளோபின் லெவல் அதிகமாகும் அதனால ரத்த சோக பிரச்சனை போயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை மட்டும் அதிகமா எடுத்துட்டா ரத்த அணுக்களின் அளவு வந்து அதிகம் ஆகுது உடல்ல உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் உயிரோட இருக்க ஆக்சிஜன் தேவை ஆக்சிஜன் செல்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க ஹீமோக்ளோபின் தேவை ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்திக்கு அதன் உட்பொருளான இரும்பு சத்து தேவை அதை நம்ம அதிகமாவே எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த இரும்பு சத்துக்கள் அதிகமா எடுத்துக்கிறத அத ரத்த அணுக்களோட கொண்டு போய் சேர்க்க சில வகையான ஊட்டச்சத்து தேவை அந்த ஊட்டச்சத்துக்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா நம்ம ரத்தத்தை அதிகமா படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதிகமா இரும்பு சத்துக்கள் உள்ள உணவுகளை மட்டுமே எடுத்துட்டு பிற ஊட்டச்சத்துக்களை நம்ம மறந்துடுறோம் அதனாலதான் அஹ் இரும்பு சத்து அதிகமா எடுத்துக்கும் போது உணவுப் பொருட்களை எடுக்கும் போது இரும்பு சத்து மட்டுமே அதிகமாகுமே தவிர ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அது போய் நம்ம ரத்த அணுக்களோட சேரவும் சேராது அதை சேர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இப்ப பாக்கி பி டுவெல் ஃபோலிக் அம்லோ அஹ் புரோட்டீன் ஆகிய பிற ஊட்டச்சத்துக்களை நம்ம அதிகமா எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து நம்ம சிவப்பு அணுக்களோட கொண்டு போய் சேர்க்க அதிகமா உதவி செய்யும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வயிற்றுக்கள் புழுக்கள் இருந்தாலும் அதிகமா ஹீமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகாது மாதவிடாய் நேரத்துல அதிக ரத்த போக்கு ஏற்படும் போதும் சிலருக்கு ரத்த சோகை பிரச்சனை ஏற்படும் குழந்தை பிறக்கும் போதும் அதிகப்படியான ரத்தம் வெளியேறும் போதும் அவங்களுக்கு ரத்த சோகை ஏற்படும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு படுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டாவே வெள்ளமும் எள்ளும் தான் இருக்கிறதுலயே அதிகப்படியான இரும்பு சத்து கொண்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை நம்ம ரெகுலரா எடுத்துட்டு வரலாம் அடுத்தது உலர் பழங்கள்னு எடுத்துட்டோம்னா பேரிச்சை கீரைன்னு எடுத்துட்டா முக்கியமா முருங்கைக்கீரை மாமிசம் மீன் கேழ்வரகு கம்பு பட்டாணி முந்திரி ஆஹ் பழங்கள்ல வந்து மாதுளை சப்போட்டா காய்கள்ல வந்து முக்கியமா பாகற்காயும் சுண்டக்காயும் அது மட்டும் போக நம்ம முளைக்கட்டிய தானியங்களை தினமும் ஏதோ ஒன்னு எடுத்துட்டு வந்தோம்னாலும் நம்மளோட ஹீமோக்ளோபின் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் நம்ம உடல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் அமிலம் புரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரி சில ஊட்டச்சத்துக்கள் பார்த்தோம் அஹ் ஏன் அப்படின்னா இரும்பு மற்றும் குளோபுலன் ஆகியவற்றில் இருக்க ஹீமோக்ளோபின் உருவாகும் வினைகள் நடைபெற விட்டமின் பி ஃபோலிக் அமிலங்கள் அதிகம் தேவைப்படுது சத்து தேவையான அளவு இருந்தாலும் இவ குறைவா இருந்தா நமக்கு ரத்த சோகை ஏற்படும் ஏற்படும் இந்த சத்துக்கள் அசைவ உணவுகள்ல இருக்கும் இவ பால்ல அதிகமா இருக்கும் பச்சை காய்கறிகள் பட்டாணி கீரைகள் ஆகியவற்றிலும் இது மிக சிறை சிறிய அளவுல இருக்கு அடுத்ததா விட்டமின் சி இரும்பு சத்து குடல்ல செரிமானம் அடைந்து உட்கிரகப்பதை அதிகப்படுத்தும் விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் சிட்ரஸ் பழங்கள் ஆஹ் எலுமிச்ச பழமும் சாத்து குடியும் அதிகம் உட்கொண்டா இரும்பு சத்து அளவு உடல்ல அதிகரிக்க இது நிறைய துணை புரியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது விட்டமின் ஏ சத்தும் சிறிது அளவுல இந்த இரும்பு சத்து வந்து நம்ம ரத்தத்தோட கலக்க உட்கரிக்க சிறிது அளவு உதவி செய்யும் விட்டமின் ஏ இருக்கிறது வந்து கேரட் பப்பாளி பழம் மணத்தக்காளி கீரை மீன் இதெல்லாம் அதிகமா எடுத்துக்கணும் பொதுவாகவே நம்ம இப்ப உணவு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம உடனே நினைக்கிறது நமக்கு உடனே இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இன்னைக்கே ஆகணும் நாளைக்கே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது ஏன்னா நம்ம உடலுக்கு நம்ம இரும்பு சத்து சென்றடைய இரண்டு வாக வாரங்கள் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன் ஒரு சிலருக்கு மாதங்கள் கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் ஆஹ் அது இல்லாம நான் எடுத்துட்டேன் ஆனா உடனே எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்பயும் இது பண்ணக்கூடாது அதை இது ஏத்துக்கல நமக்கு ஒத்துக்கல அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்காம ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணும் போது அதை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு நாள் அதுல வெற்றி கிடைக்கும் கண்டிப்பா நம்ம ஹீமோக்ளோபின் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால நம்ம வாரத்துல நான்கு நாட்கள் வந்து 
கீரை மட்டும் இல்லாமல் கீரையோடு சேர்த்து பருப்பையும் சேர்த்து நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதனாலேயும் நம்ம ஹீமோக்ளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தொடர்ந்து கேழ்வரகு கம்பு நெல்லிக்காய் போன்ற பழங்களையும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாள் இல்லைன்னா மூணு நாளுக்கு ஒருக்க ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி அதாவது சிட்ரஸ் பழங்களையும் நம்ம தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தால் நம்ம ரத்த சோகை பிரச்சனையிலிருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் நம்ம ஆக்சிஜன் இல்லா இல்லைனா மூளையில் இருக்க செல்கள் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயும் இதயத்தில் இருக்க செல்கள் முப்பது நிமிஷத்துலேயும் இறந்த இறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உயிர் வாழ் ஆக்சிஜன் தேவை அதே போல் அனைத்து தேவையா தேவைகளுக்கும் இடங்களுக்கும் அதாவது நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் சேர்க்க நமக்கு இந்த ஹீமோக்ளோபின் ரொம்ப முக்கியம் எனவே ரத்த சோகை பிரச்சனை இல்ல இருக்கு அப்படின்னா அலட்சியம் காட்டாம நம்ம அதை எப்படி சரி செஞ்சு ரத்த சோகை பிரச்சனையிலிருந்து வெளிவந்து நம்ம உடலை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்